pasamos a, a CB? Oh, yo creo que podemos pasar a CB. Vale. Bueno, pues eh, vamos a mirar la, la clasificación, a ver si nos carga la página. Que no sé por qué no está cargando. Vale, ahora. Es que esta página algún día la cambiarán. Es que es verdad. Yo creo que antes cerraba CB. Es que de verdad que, que, que cambiar la página no cuesta tanto, me cago en la leche. Optimizarla un, un poquito, coño. Bueno, eh, a ver, eh, eh, no, no lo llegué a ver, eh, pero he leído el resumen de la noticia de Moraván Fuenla, que iba Fuenla ganando de 12 a falta de 5 y medio, y, y al final remontó Moraván que ganó de, de 1 al Fuenla. Que hombre, des, después de lo de la semana anterior... Puf, eh, por lo menos compitieron. Es que la semana anterior fue un baño absoluto y total. Ajá. A ver, en... Eh, ¿Cómo vamos por aquí? El Murcia y Del Teco están... Bueno, Del Teco parece que no van a salir del pozo. ¿eh? Está totalmente fuera ya. Y bueno, eh, aunque hombre, todavía quedan partidos. Eh, Murcia... Está a un partido de, de estar fuera, de, de descenso, pero luego tienen en, a un partido de distancia al Fuenla, al Breogán, al Herbalife Gran Canaria. Sí, sí. Herbalife eh, está, está en una dinámica que, que me parece a mí que ya va a ser muy, muy jodido que salgan de ahí hasta final de temporada. Vale, que van a estar ahí peleando por no descender... Y, y bueno suele, suele pasar que estos equipos que no están hechos para eso luego como se anden con el bolo colgando suelen ser de los que más papeletas tienen para irse al, al pozo sí porque además si no recuerdo mal eh, el partido de Euroliga les metieron un viaje eh, sí en lo de Euroliga ahora mismo pasan olímpicamente, vamos. Es que, es que solo les sirve para para recibir rabos y más rabos. O sea, no, o sea para... Me, moralmente yo creo que es, que es muy perjudicial lo de, lo de la Liga de Estrella del, del Ranca. Sí. Sí, no, desde luego se tienen que estar acordando de haberse clasificado para la Liga, pero a base de bien. Pero bueno, eh, ganaron el derby este fin de... Le ganaron a Iberostar. Bueno, pues a ver si... A ver si le sirve para enchufarse un poquito más. Sí, que Iberostar está en último puesto de playoff. Porque, por ejemplo, al que yo creo que, que va a tirar para arriba es el Breogán. Que... Oh, espérate, no. A no, ver no, qué no. calendario tiene, porque es que todo depende del calendario. No, no, es que, es que me he confundido con el Obradoiro. Ah, con el Obradoiro. Uh -huh. Digo con el Obradoiro, porque, sí que, porque he, visto, he visto esta semana un, un ratillo del Obradoiro y resulta que ha fichado a Kai Chingle. Ah, sí. Qué jugadorazo, ¿eh? Oh, eh. O sea, que yo... Y vamos, que, que, que eso yo creo que, que se tiene que notar de aquí a final de temporada, la incorporación de ese jugador. Sí, sí, desde luego. Pues mira, están eh, a dos partidos de distancia de Herbalife, de Breogán y de Fuenla, eh, uh -huh. Estudiantes y Burgos. Luego está el Monbus Obradoiro, a otro partido más. ¿Sabes? Es decir, eh, pues bueno, eh, la verdad es que del octavo al decimosexto, ojo, son cinco partidos, son muchos. Son muchos. Ya la cosa se ha ido saltando un poquito más de, de hace un par de meses. Sí, desde luego. Y a ver, ten en cuenta que una liga de 34 partidos, como es como es la liga CB, en liga, en liga regular, llevan ya 22. Sí. O sea, solo quedan 12. Me parece que de esos 12, que tú ganes 6 más que tu rival... Me parece complicado. Sí. Quiero decir que esos ya que están con, 
con nueve o diez partidos ganados, yo los veo casi salvados. Sí. Mira, del Teco juega contra Breogán, que están a tres partidos o cuatro, si no me acuerdo mal. Mira, el Fuenla le toca a Valencia. Uh -huh. Eh, oye, este Monbus Juventud puede ser un buen partido, ¿eh? Sí, porque estarán peleando por playoff. Sí. Herbalay Funicaja. Otro partido eh, duro Herbalay. Sí. Moraván Burgos en Burgos. Pues, pues mira, es un buen partido. Pues porque sí. Moraván fuera de casa baja. Eh, Madrid Manresa, bueno. Eh, Ahora Madrid, que parece que ha vuelto a coger el punto, raro sería que lo pasara muy mal, pero bueno, nunca se sabe. Pero bueno, ten en cuenta que es Peñarroya. O sea que... Ya, ya, ya. ya. <risa> <risa> eh, Murcia-Zaragoza, que bueno, están... ¿Eh? Hay distancia ahí entre los dos, pero bueno. Murcia está en obligación de ganar, o sea que... Y juega en casa. Que por cierto, también otra cosa que vi el otro día. Está Sito Alonso en, en Murcia. Sí, 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 sí. ¿Pero está desde el principio de temporada? No, no. Eh, pues ahora tengo la duda. Me suena, que... No me suena que esté de principio, pero si te digo la verdad no, no, lo, no lo sé a ciencia cierta. Vasconia, Tenerife. Qué bueno. Eh, eh, bueno, puede ser un buen partido también, aunque en principio debería, debería ganar Vasconia. Y sí. Barça, estudiantes. Buah. Que va a ser un rabo del masa. Sí, tiene toda la pinta. A ver, eh, es que, pues eso, eh, habría que ir viendo un poco las jornadas y el calendario de cada uno. Eh, a ver si se curran estos del ACB los partidos que queda de cada uno y así no nos lo tenemos que currar nosotros. Bueno, pues eh, nada. Eh, mira, ponen aquí que el ASO es el quinto con más victorias. El ACB. A ver, está Ivanovic, que bueno, Ivanovic, eh, este no año, uf, ahí, ahí. Hombre, no, esta temporada no le puede coger, 34 no. partidos todavía le quedan. No, 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 pero la que viene le coge pronto, eh. la, va, la va, mira, 453 partidos, bueno. Luego, Manel Comas, joder, claro, pero es que son 25, 26 y 28 temporadas de los siguientes. Claro. ¿eh? Eh. Es, que es, una, es que es una barbaridad, o sea, lo del ASO, tela, que puede coger, puede coger a Manel Comas casi con la mitad de años. Sí. Es, que, es mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Nah, es, una, es una pasada. La verdad es que lo que está haciendo este hombre es una pasada auténtica. Ok. Sí, sí. Pues nada. Eh, yo creo que por hoy lo dejamos. Muy bien. Y le hemos dado así una, una vueltecita al tema. Y, y nada, a ver si a ver si hacemos la segunda parte de esto. Jolines, ya, te, ya hay ganas, efectivamente. Sí, sí. Porque aparte que nos lo pasamos muy bien, sí. es, un, es un tema divertido. A ver si, eh, si Abel puede, quedamos con Abel y si no, pues bueno, eh, lo hacemos tú y yo. Ajá. Y hacemos segunda parte de este que lo tenemos en el documento ese, que a ver si lo recupero, en el que propusimos, creo que propusimos dos o tres variantes de lo siguiente, no me acuerdo exactamente qué era. Pues ya, ya hace mucho tiempo ya como para acordarse. Sí, esto fue, fue hace tiempo. Ok, pues como siempre, un placer Nacho. Igualmente. Hasta luego. Chao.